गाइस वेलकम टू आवर चैनल माँ ज्वाला एजुकेशन हाउ आर यू होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आज हम प्लस टू क्लास का होम साइंस शुरू कर रहे हैं जिसमें एचबीएससी के अकॉर्डिंग भी करेंगे और सीबीएससी के अकॉर्डिंग भी करेंगे सीबीएससी में पहली यूनिट जो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये दो यूनिट जो है थोड़ी सी अलग है इसके एच से अलग लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे एच से हमारी फर्स्ट यूनिट है फूड एंड इस कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर फर्स्ट क्लेसन है फूड एंड इट्स क्लासिफिकेशन भोजन और उसका वर्गीकरण फूड भोजन क्या होता है मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन की मुख्य भूमिका होती है वायु और पानी के बाद जो तीसरी अहम जरूरत इंसान की होती है वो क्या होती है भोजन होती है भोजन से ही मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है भोजन से ही मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और भोजन जो है वो मनुष्य के पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न कार्य करता है कि कोई भी काम हो शरीर का जो है भोजन के बिना मनुष्य जो है अपना कोई भी काम करने में असमर्थ होता है क्योंकि ऊर्जा के बिना काम नहीं बन सकता और ऊर्जा जो है हमें किसे मिलती है भोजन से मिलती है इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड भोजन का वर्गीकरण भोजन का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया जाता है नंबर एक भोजन के कार्यो के आधार पर अर्थात काम जो है वो किस तरह कि व्यक्ति जो है कैसा काम करता है किस आधार पर काम करता है भोजन जो है मनुष्य के शरीर में कार्य किस तरह से करता है जैसे नंबर एक पर आता है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ वे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा व्यक्ति के जो है शरीर की प्रथम आवश्यकता होती है ऊर्जा के बिना जो है जीवन का कोई भी काम जो है संभव नहीं हो सकता ऊर्जा हमें दो तरह के कार्य करने की के लिए जो प्रेरित करती है एक कार्य होता है इच्छिक एक होता है अनिच्छिक इच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं जैसे चलना दौड़ना उठना बैठना बातें करना और अनिच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं अनिच्छिक कार्य ये होते हैं जैसे दिल का धड़कना सांस लेना गुर्दे का कार्य करना या फिर रक्त जो है रक्त का परिभ्रमण होना शरीर के अंदर वो जो है अनिच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है और ये दोनों क्रियाएं जो है किसके द्वारा संभव हो सकती है ऊर्जा के द्वारा संभव हो सकती हैं ऐसी क्रियाएं अगर हम ज्यादा कर लेते हैं तो मनुष्य का कि जो ऊर्जा है वो अधिक उपयोग में होता लगती है और ऊर्जा देने वाले जो मुख्य भोजन जो है कौन कौन से होते हैं इसमें शक्कर गुड़ शहद चीनी गेहूं का आटा सूजी मैदा चावल आलू शकरकंद आदि इसके अंदर आते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं इसके बाद आते हैं शरीर तंतुओं को बनाने और टूटे तंतुओं की मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ जो तंतुओं को बनाते भी है और जो जो तंतु टूट जाते हैं उनकी मरम्मत करते हैं कौन कौन से होते हैं ऐसे भोजन दूध दही पनीर सूखे मेवे मूंगफली और दाली इसके अंतर्गत आती है उसके बाद सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जो हमारी विभिन्न रोगों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से फूड आते हैं इसके अंदर आते हैं दूध दूध से बने पदार्थ नींबू संतरा और हरी सब्जियां जो है वो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं इसके बाद है नियमित भोज्य पदार्थ जिसे हम रेगुलेटरी रेगुलेटरी फूड कहते हैं अर्थात हम रेगुलर जिसे लेते हैं उस वो फूड जो है नियमित भोज भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं इसमें जैसे पनीर अंडा दाल फल सब्जियां सब कुछ इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पर आता है पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं अभी भोजन के अंदर उसके आधार पर जो है हमने वर्गीकरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं सबसे पहले कार्बोज व वसा वाले पदार्थ कार्बोज जो है तो किस किस में होती है विभिन्न प्रकार के अनाजों में स्टार्च वाली सब्जियों में जैसे कचालू में आलू में और जिमिकंद इत्यादि में जो है वो कार्बोज पाया जाता है और वसा जो है वसा किसके अंदर अंदर पाया जाता है वनस्पति तेलों के अंदर घी और क्रीम और सूखे मेवे जो है उसके अंदर वसा का जो है भरपूर हमें जो है मात्रा में मिलता है इसके बाद आता है प्रोटीन प्रोटीन प्रदान करने वाले जो भोजन पदार्थ भोजन पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं प्रोटीन हमें किन किन पदार्थों से मिलता है दूध दूध से बने पदार्थ दालें मूंगफली सूखे मेवे ये सब जो है हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं इसके बाद आता है विटामिन और खनिज लवन प्रदान करने वाले तत्व तो विटामिन जो है हमें किन किन से मिलते हैं विटामिन जो है हम, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन चीजों की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है या खट्टे रसदार फल हरे हरी पत्तेदार सब्जियां गाजर वगैरह इसके अंदर आती हैं जो कि हमें विटामिन देती हैं और खनिज लवन हमें प्रदान करते हैं इसके अलावा जो है प्रकृति के अनुसार जो भोज्य पदार्थ है उसका वर्गीकरण भी किया जाता है ये जो है प्रकृति से हमें किस तरह से भोज्य पदार्थ मिलते हैं इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं एक होता है वनस्पतिक साधनों द्वारा जो हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वनस्पतिक साधनों वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं जैसे हमें वनस्पति से क्या क्या मिलता है अनाज दालें फल सब्जियां 
और वनस्पतिक तेल गुड़ शक्कर सूखे मेवे इत्यादि जो हमें वनस्पति से मिलते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं वनस्पतिक साधनों वाले भोज पदार्थ कहते हैं आगे आता है पशु जन्य साधनों वाले भोज पदार्थ पशुओं से हमें कौन कौन से जो भोज पदार्थ मिलते हैं जिसमें दूध दूध से बने पदार्थ ये तो है शाकाहारियों के लिए लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो अंडा मांस मछली जो है सब पशुओं से उन्हें प्राप्त होते हैं पोषण न्यूट्रिशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है इस लेसन में हमेशा आता है पोषण क्या होता है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो है उन्हें पोषण कहते हैं वे तत्व जिनसे शरीर के सभी जो हमें आवश्यक संतुलित भोजन के अंदर जो भी चीजें हमें चाहिए जैसे विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स वसा सब कुछ जिसके अंदर संतुलित हो और जो हमारे शरीर के लिए बेटर हो गुड हो वो चीजें जो होती है वो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है इनके कार्य उनका परस्पर संबंध भी क्या क्या कार्य करते हैं जो भी भोजन के अंदर हमने पोषक तत्व तो खाए उनके कार्य क्या हैं उनका परस्पर संबंध क्या है उनका स्वास्थ्य और बीमारी से क्या संबंध है अर्थात कई बार कई चीजें हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे शरीर को शूट नहीं करती जिसकी वजह से हमें कई बीमारियां हो जाती है उनका संतुलन और उनकी सभी प्रक्रियाओं का जो जोड़ होता है ना जिसके द्वारा व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है जैसे की सबसे पहले ग्रहण करने के बाद वह पचाता है अवशोषित करता है परिसंचरण उपयोग और सबसे लास्ट में निष्कासन करना ये सब जो बातें आती है ना ये जो विज्ञान है सारा इसे न्यूट्रिशन कहते हैं इसे हम पोषण कहते हैं जिसके अंदर हमने खाना खाया ग्रहण भी किया पचाना भी है अवशोषित अवशोषित भी करना फिर उसका परिसंचरण अर्थात शरीर के अंदर उसका परिसंचरण होना उसका हम उपयोग कैसे करते हैं फिर उसका निष्कासन सब बातें जो है किसके अंतर्गत आती है पोषण के अंतर्गत आती है आगे देखते हैं पोषण के बारे में एक दो बातें और पोषण के द्वारा हमें हमारा जो शरीर है ना उसके उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं सभी जो है जैसे खून रक्त के का अवशोषण होना पोषक तत्वों से शरीर का के, के द्वारा क्रियाएं करना है इन क्रियाओं के कारण शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है और शरीर, जो शरीर का निर्माण होता है टूटे हुए तंत्रों की मरम्मत होती है बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा होती है शरीर का कार्य जो है करने के बाद जो व्यक्त का पदार्थ होता है वो हम निष्कासन के द्वारा अपने शरीर से बाहर कर देते हैं आगे है पोषण जो पोषण है ना इसके स्तर कौन कौन से होते हैं पोषण के दो स्तर होते हैं एक तो होता है उत्तम पोषण जिसे हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं दूसरा होता है कुपोषण जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं देखते हैं इनके बारे में गुड न्यूट्रिशन क्या होता है वे उत्तम पोषण जो है वो क्या होता है उत्तम पोषण वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी रोग से ग्रस्त नहीं होता वह शारीरिक और मानसिक रूप से जो है संतुलित होता है अधिक से अधिक लंबाई ग्रहण करता है उसका शरीर जो है बैठा हुआ होता है और विकसित होता है मांसपेशियां जो है उसकी मजबूत होती हैं, उसकी जो त्वचा है और बाल है वो आकर्षक होते हैं और शरीर की लंबाई के अनुसार भी उसका वजन भी होता है उसे भूख भी ठीक प्रकार से लगते है नींद भी उचित रूप से आती है अधिक क्रियाएं भी करता है उसके दांत और जो मजबूत और चमकीले होते हैं उसकी आंखें जो होती है उनमें नींद सही नींद आने के कारण उनकी आंखें भी बड़ी चमकीली होती है ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है संतुष्ट रहते हैं अपने आप से खुश रहते हैं इसलिए हमें जो है गुड न्यूट्री गुड न्यूट्रिशन जो है वो ग्रहण करना चाहिए आगे है माल न्यूट्रिशन जिसे हम कुपोषण कहते हैं क्या होता है कुपोषण शरीर का पोषण ठीक से न होने को जो है हम कुपोषण कहते हैं भी शरीर अच्छे से लंबाई ना होना या मांसपेशियां कमजोर होना या बार बार रोगी हो जाना रोग लगना ये सब बातें जो है कुपोषण के अंतर्गत आती है यह तब तक होता है जब तक किसी व्यक्ति को आवश्यक जो पोषक तत्व है ना उसकी जरूरत के अनुसार कम या अधिक मात्रा मिलते हैं अगर उसे कम मिलते हैं तो भी वह जो है कुपोषण का शिकार हो जाएगा और अधिक मिलते हैं तो भी वह कुपोषण का शिकार हो जाता है कुपोषण जो है वो दो तरह का होता है कौन कौन सा होता है आवश्यकता से अधिक पोषण जिसमें ओवर न्यूट्रिशन हम कहते हैं जिसे भी जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन ग्रहण करता है उसकी वजह से भी जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है इसके अंतर्गत जैसे यह तब तक होता है जब तक उसकी आवश्यकता से अधिक कैलोरी लेता है विटामिन लेता है खनिज लवण लेता है कुछ विशेष पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो उसका शरीर जो है विभिन्न हानिकारक रोगों से जो है ग्रस्त हो जाता है इसलिए जो है उसको वो मोटापा आदि रोग उसको हो जाते हैं ये सब उसके लक्षण जो है कि उसके अंदर कौन कौन से रोग मोटापा की वजह से फिर कौन कौन से रोग हो जाते हैं मधुमेह या फिर उच्च रक्त चाप ये सब रोग जो है अधिक पोषण लेने की वजह से उसे हो जाते हैं अगला है अपर्याप्त पोषण अर्थात अंडर न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं भी पोषक तत्वों की कमी हो जाना पोषक तत्व जो है आवश्यकता से कम मिलना 
पोषक तत्वों की कमी की वजह से वो जो है उसके कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है वह कमजोर हो जाएगा व्यक्ति सुस्त हो जाता है और कई रोगों का शिकार हो जाता है और जो उसका शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है कुपोषण के कारण कौन कौन से कारण होते हैं कुपोषण के प्रतिकूल भोजन अनसुटेबल फूड कई बार हम ऐसे फूड खाने के आदि हो जाते हैं जो हमारे शरीर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं होते प्रतिकूल होते हैं जिसकी वजह से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं अप्राप्त भोजन इन एडिक्यूट फूड कई बार हम हमें जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उस उस कमी की वजह से भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए गलत भोजन भोज्य आदतें पोल्ट्री फूड हैबिट्स कई बार हम गलत भोज आदतों को अपना लेते हैं जिसकी वजह से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह जो है जो कि हमारी सेहत के लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं जिसकी वजह से हम कुपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं इसके बाद है अनुचित भोजन इम्प्रॉपर फूड कई बार हम जो है सही ढंग से अपने भोजन को नहीं करते इम तरीके से भोजन को करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर विभिन्न पदार्थों की जो है कमी हो जाती है और आदतें गलत होने की वजह से अनुचित भोजन हम करना शुरू कर देते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं खाद्य पदार्थों की कमी इसके अंदर क्या क्या आता है लेस एवेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स कई बार हम कई बार ऐसे फूड पदार्थ हो जाते हैं जो हमें मिलते ही नहीं अगर मिलते हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं जिसकी वजह से महंगे होने की वजह से हम उनको खरीद नहीं सकते और उन खाद्य पदार्थों की कमी हमारे हम भोजन के अंदर हो जाती है अगला है गरीबी पॉवर्टी गरीबी के कारण भी कई बार लोग जो है अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं शिक्षा की कमी लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी की वजह से भी लोगों को नहीं पता चलता कि कई बार तो सस्ती चीजें भी ऐसी होती हैं जो जो है मौसम के अकॉर्डिंग अगर सस्ती चीजें खाए उनके अंदर क्या क्या पोषक तत्व तो हैं जिनकी वजह से उनको किस किस कमी उनकी शरीर की किस किस कमी को वो दूर कर सकते हैं इन सब बातों के, के लिए उन, उनको उनके ज्ञान न होने की वजह से वो जो है यहाँ अपने जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और महंगी चीजों के पीछे ही दौड़ते चले जाते हैं ये सोचते हैं कि महंगी चीजों में ज्यादा पोषण होता है नहीं मौसम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आती हैं अगर हमें पूरा पता होगा कि इस चीज से हमें ये चीज हमारी शरीर की इस कमी को पूरा कर सकती है तो इस शिक्षा की कमी की वजह से भी कई बार हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं अज्ञानता इग्नोरेंस अज्ञानता हमारा देश जो है काफी जनसंख्या हमारी जो है अज्ञान है और शिक्षित है जिसकी वजह से उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमें किस टाइम पे कौन सी चीजें जो है कौन कौन से पोषक तत्व हैं कौन कौन किन में ज्यादा पौष्टिकता है कौन कौन सा आहार हमें करना चाहिए इस अज्ञानता की वजह से भी व्यक्ति जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं मिलावट एडल्ट्रेशन कई बार जो है कई लोग जो है अपने फायदे के लिए विभिन्न सामानों में कुछ ना कुछ मिलावट करते रहते हैं जिसकी वजह से हम उसको उसका सेवन कर लेते हैं उसे पचाने में और अपने शरीर में अवशोषित करने में हम जो है असमर्थ होते हैं जिसकी वजह से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं एक क्वेश्चन आता है कुपोषण को हम कैसे दूर कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट को देखते हुए हम देखते हैं कि प्रतिकूल भोजन करना अगर हम छोड़ दें अपनी आदतों के अनुसार अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहां हम रहते हैं वहां प्रकृति के अनुसार अगर हम भोजन करेंगे तो हम कभी भी कुपोषण के शिकार नहीं होंगे हमें पर्याप्त भोजन करना चाहिए कई बार लड़कियां जो है डाइटिंग के चक्कर में पर्याप्त भोजन नहीं ले, लेती जिसकी वजह से वो जो है कुपोषण के शिकार हो जाती है गलत भोज जाते हमें कभी नहीं अपनाने चाहिए हमें भोजन की जो है हमेशा अच्छी आते हैं सादा भोजन जो है हमें खाना चाहिए जितना हो उसके जिसकी वजह से हम कुपोषण से बच सकते हैं और हमें उचित भोजन जो है उसी का सेवन करना चाहिए खाद्य पदार्थों की अगर हमारे पास कमी भी है तो तो भी हमें पर्याप्त और चीजों पर ज्यादा खर्च ना करके हमारी कमी को जरूर हमें पूरा करना चाहिए क्योंकि कपड़ों कपड़े अगर हम थोड़े से सस्ते पहन लेंगे या कोई और एंटरटेनमेंट का साधन है उसको अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सबसे पहले हमारी सेहत होती है इसलिए हमें जो है खाद्य पदार्थों की कभी भी कमी नहीं होने देनी चाहिए और चीजों की कमी हम कर सकते हैं गरीबी गरीबी तो एक ऐसा कलंक है जिसकी वजह से जो है काफी लोगों की जिंदगी जो है बिल्कुल बदतर होती चली जाती है इसलिए जो है हमारे देश में भी काफी लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं मैं तो यही चाहूंगी कि सभी लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबी को उनका उन्मूलन किया जाए और सभी के पास कम से कम आवश्यकता की पूर्ति तो जरूर होनी चाहिए कम से कम मूलभूत आवश्यकता उनकी जरूर पूर्ण होनी चाहिए जिसके अंदर भोजन 
कपड़ा और मकान जो है ऐसी चीजें आनी चाहिए शिक्षा भी हमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रचार करना चाहिए ताकि शिक्षित लोग अपने भोजन के बारे में जान सके और उसकी कमी के बारे में जान सके कि किस 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 चीज की कमी से हमें कौन कौन सी चीजों से हम कम उस कमी को पूरा कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है सस्ती होने के बावजूद भी हमारे लिए बड़ी पौष्टिक है और उन्हीं को हम ग्रहण करें ना कि ज्यादा महंगी चीजों के पीछे दौड़े ज्ञान तो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर अगर ज्ञान होगा हर बात को हम सीखेंगे सुनेंगे समझेंगे अच्छी बातों का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे भोजन के बारे में या हमारे शरीर के बारे में कि हमारा शरीर किस तरह से कार्य करता है उसको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है अगर हमें इस बात का ज्ञान होगा तो भी हम कभी भी कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात है मिलावट कभी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करनी चाहिए हमें अपने फायदे के लिए कम से कम खाने की चीजें तो साफ सुथरी होनी ही चाहिए जिससे हम कुपोषण से बच सके और एक क्वेश्चन है आता है दूध के पोषक तत्व तो कौन कौन भी दूध के दूध से हमें कौन कौन से पोषक तत्व तो मिलते हैं ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कैल्शियम फोस्फोरस पोटेशियम सोडियम प्रोटीन और मैग्नीशियम ये सभी जो पोषक तत्व तो जो है हमें दूध से प्राप्त होते हैं गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक आशा है कि आपको पसंद आएगा और आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे और इसको लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और देखते रहेंगे माजवाला एजुकेशन मस्त रहें स्वस्थ रहें बाय बाय